ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് ഇന്ന് ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ നെയിം വേരിയബിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൂവിങ് ഓൾ ദിസ് കോഴ്സ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ മൊഡ്യൂൾസ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ നമുക്കൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രം സർക്കിൾ മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് കുറച്ചൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം ഓക്കെ അതായത് റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആ റേഡിയസിന്റെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറണം ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് വലിയ ഏരിയ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്മളെ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസിന്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയസ് നൂറ്റി അറുപതോ മറ്റോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന് എബോവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേഡിയസിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറണം ഓക്കെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലോജിക്കിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല കാരണം സി ഇത് നോക്കിയാൽ സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ വേറെ തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളായിരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളായിരിക്കും ആ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം എറർ വരും അവരുടെ അവരുടെ കോഡ് മൊത്തം എറർ വരും അല്ലേ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേഴ്സൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പേഴ്സൺ എ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ മൊഡ്യൂൾസ് മൊത്തം എറേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോജിക്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയും വേണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെ തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിയേഡായിട്ട് തോന്നും ബട്ട് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ പൈപ്പ് ഓക്കെ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് പൈപ്പ് സോ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ പോരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ചെറിയ കോഡാ പക്ഷേ ഒരു വലിയ ലോജിക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് മൊത്തം വീണ്ടും എഴുതി അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എഴുതി അങ്ങനെ അതായത് ചേഞ്ചസ് എഴുതി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിൽ ഗോ അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരുത്തുണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ചിട്ടു ബാക്കി ലോജിക്സ് മൊത്തം അത് തന്നെയാണ് വരിക്കും സോ മേക്ക് സെൻസ് റൈറ്റ് സോ ഞാൻ ഡിഫൈൻ സർക്കിൾ ഡെക്കറേറ്റർ ഓക്കെ ഡെക്കർ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ സർക്ക
ഇനി എന്ത് വേണം ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം ആ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് എഫ് എൻ സി ഓക്കെ ശരിക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റിട്ടേൺ അതായത് ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു എഫ് യു എൻ സി ഓഫ് ദിസ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ട് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനെ വരുത്തുന്നു അതായത് ഇതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡേ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം അത് തന്നെ പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് യു എൻ സി കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇന്നറും കൂടി ഇന്നർ അങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതെന്തായാലും ഇന്നർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഇന്നർ ആണ് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫൈനൽ ഫൈനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്നറിന് ഉണ്ടാവുക ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സി ഈ ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുന്നു ആ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്നറിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സാധനം മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാന്നറിയോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം സെയിം പേര് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സർക്കിൾ ഡെക്കർ ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡെക്കറേറ്റർ ഓക്കെ ഓഫ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി ഈ ഒരു കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് യു എൻ സിയിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ഈ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എഫ് യു എൻ സിയിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ഇന്നർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചാൽ എഫ് എ ഓഫ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റേഡിയസ് ടെൻ ആണായിരിക്കും ഓക്കെ എഫ് എ ഓഫ് ടെൻ സോ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ റേഡിയസിലേക്ക് പോവുക ഈ ആറിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളത് വേറെ ആരോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ നമ്മളത് നിൽക്കി നമ്മുടെ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഏത് ഫംഗ്ഷനെ എഫ് യു എൻ സി ഏതാ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഫൈൻഡ് ഏരിയനെ കോൾ ചെയ്യും നോർമൽ റേഡിയസ് സാറിനെ പോലെ ഫൈൻഡ് ഏരിയനെ കോൾ ചെയ്യും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന മൊത്തം സാധനം അതാണ് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം കോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ ബാക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാം പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഐ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് ടോപ്പിക് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വോക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്
ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആറ് ആറ് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലാണ് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് അല്ലേ നൂറ്റി രണ്ട് വെച്ചിട്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടിങ് ഓക്കെ ആദ്യം അവിടുത്തെയും കോൾ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു മെയിൻ ഉള്ളിൽ അല്ല കോൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതും പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതൊന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാവുന്നു ഇതാണ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുക നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് വാട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് അതായത് ഡെക്കറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തണം പക്ഷെ ആ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചേഞ്ച് ആവാനും പാടില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഡെക്കറേറ്റർ വിൽ വർക്ക് സോ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ ഐഡിയ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ചോദിക്കാം ലെറ്റ് സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ